Hello， 大家好，我们是草泥脸汉堡，今年为大家带来搞笑脑洞美漫《新不声音家》第二十九季第十二集。拍卖行内，胡安米罗的女诗人正被三个人争相竞拍。一位女富豪、秃头和辛巴这样一幅喊价一千万上下的抽象派画作，对于没有艺术细胞又没有多少钱的辛巴来说，似乎很难让他把这幅画和他联系起来。当然，他最后也没能得到他，因为那位女富豪出的价实在是太高了。看着那幅画将要被装箱运送到女富豪那里，辛巴疯狂地扑了上去，大声吼道：“他不会将他拱手让人。”然而这一切都不由得他做主，这幅画很快就被送到了女富。富豪那里，然后当箱子打开，那幅画作却消失不见了。这实在是太诡异了。唯有一个人能够侦破此案，那就是曼纳彻，一个迷人的侦探、享乐者、少女杀手。一路上旅游似的走走停停，终于来到了协约保险公司。负责人很友好的接见这位业内焦楚，虽然警官看到他就像是一个抢饭碗的，话不多说，拿钱办事儿。一共有三个人都参与了竞拍：核电大佬秃头、资本家女富豪、打高尔夫作弊辛巴。第一站自然是受害者女富豪。看样子他应该是最无可能偷一幅已经到手的画作。当曼纳彻找到他的时候，他正在高难度的锻炼。他很好奇这个侦探为什么来找自己，毕竟他是受害者。虽说如此，可他对于这幅画投保了高出竞拍价一倍的资金，这可不像是一个金鱼算钱女人会做的决定。听到这样的判断，女富豪难以掩饰她的恼怒，但很快她又沉住了气，对曼纳彻表示了友好，告诉他应该去找真正的小偷。在拍卖场上落败秃头，接着女富豪又开始健身，曼纳。车并没有马上离开，反而似有邀请他一起运动之意。不过女富豪并没有接受，因为他已经有女朋友了。他的女朋友创造了一种能治病的蚊子，原来已经有家人在侧。曼纳车轻松地表示，如果他还想制造不破坏承诺的药，可以告诉他。第二站确实应该去找那位核电大佬。此时的秃头正带他的小秘书打飞碟。对于曼纳彻对自己的恭维，秃头表示有话就直说，自己知道他来到这里的目的，不就怀疑他偷了那幅画吗？曼纳彻也不恼，慢条斯理的把玩手中的雪茄，表示。是自己听到了一个小道消息，秃头不能忍受在拍卖场输给女人，被一针见血画直戳内心。秃头当即恼羞成怒，扛着枪就打算给曼纳彻脸上来一下，但是他也马上强迫自己冷静了下来，对于这样一个处变不惊的小侦探表示友好。接着，他把偷画的锅甩给了最后一位嫌疑人，那个说过要不惜一切得到画作的人——辛巴。最后一位嫌疑人辛巴，在曼纳彻找到他的时候，他正像往常一样上班摸鱼，但胡画一向是张口就来，在看到小侦探后，他马上。表示自己忙得没空搭理他，他马上说出了自己的线报。据辛巴的好基友透露，他非常喜欢那幅画，说着就拿起一旁印有画作的杯子，还表示自己也曾有愿意付出过一切想要得到的东西，哪怕是用偷的。辛巴马上矢口否认了自己对那幅画的感情。然而就在曼纳彻放手的一刹那，扑向杯子辛巴用行动否认了自己的话，他大声怒吼着向曼纳彻承认了一切，表示自己的确会不择手段，但这件事真的不是他做的。被激怒的辛巴显然没法做到像前两位一样。马上恢复平静，他现在开始语言混乱，在示好和威胁中反复横跳。看着眼前这个手足无措的人，曼纳彻表示他一定会找到辛巴背后的故事。结束了对三个嫌疑人的初步接触，曼纳彻正悠闲躺着抽雪茄、品红酒。就在此时，门铃声响，原来是一个美丽的女人，辛巴的妻子辛妈。主动上门的女人没有拒绝道理，曼纳彻摇晃着红酒杯，挑逗这位有夫之妇。然而辛妈没兴趣跟他废话，来到这里只想证明辛巴的清白。曼纳彻妥协了。一步，那就先吃顿晚餐吧。就这样，曼纳彻来到辛普森家做客，看着这满屋吵闹的孩子，他的兴趣大减。晚饭过后，曼纳彻询问眼前女人，如果辛巴果真没有偷窃画作，那他现在为什么要在暗中观察他们，而且被发现后马上就逃走了？这的确很可疑呀、啊。辛巴告诉曼纳彻，那只是因为辛巴很敏感，并不能代表什么。一言不合的曼纳彻又开始对辛巴大献殷勤。这是在辛普森家，两个孩子能让别的男人抢走老妈？不过小心倒是和曼纳彻脾气很对位，所以对他。他讲说发生在辛巴和那幅画之间的真实故事。那天，辛巴带着众多孩子去参观博物馆，当然是非自愿的。就在等待孩子们上洗手间的时候，他看到了对面墙上挂的那幅画。刚开始的时候，他对这样一幅不知所谓的抽象画嗤之以鼻。不过很快的，他像是有什么魔力，吸引他不断靠近，直到他再也不能让自己的视线从画上离开一秒。最后，孩子们把他带离那里，他还依依不舍。辛巴确定丈夫的确对那幅画魂牵梦萦。他回想起有一天晚上，辛巴梦见自己正在那幅。
画中畅游，那些不规则图形是最好的玩伴。他可以选择从一个圆圈穿越到另一个，也可以喝着倒三角杯中的佳酿，甚至还可以按下方形遥控器继续欣赏画作的全貌。从梦中显得他十分认真的告诉辛妈，自己爱上了一幅画，是由不规则图形组成的抽象画。由于辛妈更倾向于抽象派画作，所以到最后，辛巴在辛妈的逼问中落荒而逃。虽然有了这些描述，麦纳彻依然对整个事件发展持有玩味的态度。就这样，辛小妹讲起了自己和父亲的一段经历。同样是一天夜晚，辛巴吹奏萨克斯惊醒了梦中辛小妹，他把自己的女儿视作唯一能够讨论这幅画作的知己。辛小妹果然没有让他失望，在看到那只杯子之后，他马上就认出来那是胡安米罗的女诗人，而且他还有一个会有这样画作手提包。辛巴询问女儿为什么这幅画会让自己如此平静。在以后的日子里，辛小妹向辛巴科普抽象派画作里一些图形所代表的含义。对画像的痴迷，让他即使面对前来耍流氓的小新，也能将他看作是由那些五彩斑斓图案组成的完美画卷。小新发现老爸竟然在品鉴自己，自然十分生气。然而，当辛巴带着女儿想要再看一眼那幅画作之时，却被告知博物馆永久的歇业了，并且他们最爱的那幅女诗人也即将被拿去拍卖。工作人员甚至收走了辛小妹会有那幅画的手机壳。博物馆的永久歇业也触碰了不少平民的利益，辛巴和女儿就混迹其中一起抗议。镇长出面安抚抗议的人们，告诉他们关掉博物馆实属迫不得已，因为他的上座率几乎为零，就连讲解员的话筒也多次被偷。虽然辛巴和小新站出来向镇长请求，但艺术并不能解决镇上的财政赤字，政府甚至解雇三分之一的警察，没错，就是那三人中的一个。就这样，抗议团体又开始了下一个抗议活动。没有人在意消失的博物馆，除了这一对妇女。时间来到了拍卖那天，虽然辛巴决定孤注一掷，但仍然没有竞争过那一位想把画给猴子看的女富豪。麦纳彻听完自己最开始就想要得到的故事，在辛小妹所描述的那段经历中，甚至给出了辛巴偷窃的动机。为了增进与女儿的感情，但辛小妹很肯定那幅画不是老爸偷的。就在这时，小新急匆匆地对楼下人说：“辛巴逃了，开始打开窗户和毁坏严重的盆架。看样子，这就是他逃跑的路线了。”辛巴再次担保，丈夫绝对不会是偷画的人。将一切事情连贯起来，曼达彻觉得自己已经知道事情真相了。此时的辛巴正坐在博物馆里，正对着本该挂着那幅画的空荡荡的墙。就在这时，曼达彻找到了辛巴，他的家人诉说他是如何爱上这幅画，确实证明了他的清白，因为他蠢到没有办法偷东西。这可真的是傻人有傻福，轻轻松松就证明了自己。这下辛巴就不乐意了，他宁愿对方说是自己偷的，也不愿意人家说自己笨。夜晚终于过去，光明已经来临。第二天，所有案件相关人员都聚集到了这里，等待侦探最后的分析结果。麦拿彻顿时名侦探柯南附体，真相只有一个，那就是女富豪，因为她急需要钱，让女友研究混血蚊子卵，保险金会是最好的资金来源。所以他让保安的双胞胎兄弟砸晕了真正的保安，盗取了画作。就在女富豪把枪对准麦纳彻的时候，一拳就让他倒地了。然而事情还远没有结束，因为那幅画早就已经被秃头偷走了。因为秃头在真的拍卖行旁边建了一座假的真品，在保险库中离开。秃头掏出了枪，又被麦纳彻一拳撂倒了。女富豪和秃头就这样得到了法律制裁。然而案件却没有结束，因为现在画框里装的是新小妹的手提袋。在更早的时候，甚至在拍卖以前，他就已经用帆布包取代了真正的画作。他从没有想过用这样的方法得到所爱的东西，但这是他。第一次和父亲对一幅画产生共鸣，他不愿意这幅画仅仅变成富豪的藏品，而像爸爸这样的人却永远看不见他。就这样，辛小妹从卧室画像下取出了那一幅真品，但是要把它挂在什么地方呢？曼纳彻建议可以放在用拍卖机所修建的建筑。新修的建筑是足球竞技场，辛巴很高兴他所爱的东西都汇集在了一起：啤酒、热狗、厕所、画作和女儿。看着眼前温馨的妇女景象，曼纳彻依然没有放弃调戏人家老婆，结果当然就是一个鲜红的巴掌印。艺术是茫茫宇宙中的一束光，它让没有艺术细胞的辛巴也沉溺其中。每一位艺术家都是以自己为基点来表达自己的世界。当内心世界凝成实体，就成为了艺术品。每一项艺术品的展出，都是为了等待那位注定的知己。就像本集中的辛巴一样，他不能够用金钱来衡量自己对于这幅画的感情，他只知道自己无论是吃饭、睡觉还是工作，这幅画中的每一个细节总是浮现在自己的眼前。然而，真正的艺术品常常所托非人，没有人会在意拥有它的人是否真的懂它。因为这只是有钱人用来撑场面或者套取更多现金的玩物。与其这样，为什么不交给真正懂得欣赏的人？然而，真正懂的人毕竟是少数，否则博物馆不至于常年空无一人。艺术的伟大意义在于它能显示人的真正情感、内心生活的奥秘和热情的世界。但更伟大的是，在他的面前，众生拥有平等的欣赏他的权利。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、关注，咱们下次见，拜拜。